。三月一日，杨子在个人社交平台上分享了一组北京街拍。杨子三月二日消息，网传杨子谈剑要搭档，谭剑次出去商量完事情，就开着豪车回家了。网上传出要拍阴谋，杨子晒豪宅，豪宅像城堡，装修起码上千万，客厅的窗帘也很奢华，因为有点发黄。此时，杨子和爸爸正在打游戏。空闲的时候，杨子也喜欢在家自拍。从自拍中，我们就可以看出来，杨子晒出随性街拍，尽显老北京特色，霸气喊着一起逛街。三月一日，杨子在个人社交平台上分享了一组北京街拍，并写道：“约好天气一起逛街，就这霸气的发帖方式，可见杨子的性格。也没有难怪我能把所有合作过的演员都当成哥们。”明星脸上写城市豪宅，热巴机智让位于杨幂，杨子人品决定格局。杨颖、杨子、杨幂明星脸上写城市豪宅，热巴机智让位于杨幂米。李现爆料杨子求吻戏是亲，李现爆料杨子求吻戏是吻，李现和杨子求吻剧是要吻、接吻，李现和杨子要求的吻戏是接吻。杨子拍戏忙，在喜剧圈名声大噪。杨子真的是认识和接触的人都会莫名喜欢上这个女孩。大姐就是拍搞笑视频，杨迪哑然失笑，一时间不知道该怎么回答这个严肃的姐姐。不过杨子也没想到，杨子的打扮有点新奇，很少看到她穿亮黄色。杨子的穿搭确实有点新奇，很少看到她穿亮黄色的衣服。黄色调的连衣裙设计是选择之一。一个是苗条的，另一个是蓬松的，拼接后的感觉非常到位，就像是 matching dresses。谁说杨子不能穿蕾丝裙？看了她的穿法，纤细的身材一点也不显胖。谁说杨子不能穿蕾丝裙？看到她的穿搭效果，身材修长，一点也不显胖。这种裙子款式，普通人也很容易掌握，佩戴简单舒适，非常适合我们在日常生活中搭配。杨子的造型师又成功了，一身黑色连身裤尽显她轻盈熟悉的魅力，就像变了一个人。零二，肖战红很有节奏感。米兰时装周慈云出炉，国际断层活在热点。本以为等时装周结束，肖战就走了，没想到陆续更新的资料告诉我们，肖战不仅没有走，还玩得很开心。从教堂到西班牙阶梯，从斗兽场到 TOS 总部。肖战的一举一动都那么吸睛，最让小新惊喜的是 ，TOS 为肖战定制了一款专属鞋楦。原以为只是一只脚的模型，没想到小鞋楦的来头可大了。在众多明星云集的鞋楦展示墙上，肖战羽球德洛、哈里森福特、布拉德皮特、汤姆克鲁斯并列。肖战，我承认你牛逼，没想到你这么牛，难怪被推上热搜榜首。如果放出来，真的会害死很多人。肖战玩意大利 vlog 的发布，可能真的是粗心大意。本以为只是一个普通的游戏 vlog， 没想到里面有大花样。据网友科普，这面墙是名人墙。这面墙上的定制鞋楦未来将永久保存在品牌的博物馆中。除了皇室，这堵墙还属于传奇巨星。在国际巨星中，只有我家肖战是亚洲人。我太高兴了，给大家看个开心的。肖战超级慈云，卡路里值超过四百万，这是怎样的一种存在？从国内裂痕到国际裂痕，肖战一步步走得很精彩。看着这样的画面，真是神清气爽，瞬间心情大好，一天工作的疲惫一扫而空。如果说走出慈云是肖战的日常操作，那么当看到慈云中的啊啊啊时，小心开始陷入了沉思。肥虾和我一样，一激动就去啊啊啊啊！看到肖战的名字被打压，小新感觉自己就是一只小肥虾。也就是说，在比较各国顶尖的时候，他也是 M O 点一，把巨星带到席卷全球的光环上，让人起鸡皮疙瘩。摇滚世界，只要有他在，他就有明亮的光芒。在人群和灯光的包围下，巨星呼唤着快门声，他就是世界的中心。每天都有新的资料，让人难以置信，这种生活真的存在吗？
这几天没学到别的东西，但学会了张开嘴巴等着别人喂披萨。有时食物甚至在你张开嘴之前就来了。最新的《每日相约》肖战欧洲，让人忍不住看了又看。肖战太性感了，性感的让你脸红流汗，心跳加速，呼吸急促。然而实际上，他什么都没有表现出来，穿着很严实，顶多能看到一点点胸肌。但也正是这种浑然天成的魅力，让人欲罢不能。比鹿肉更高级、更大气。都说还拿着琵琶半遮脸，高级性感就该这样。整个 vlog 至少有三种风格：从快要溢出屏幕的荷尔蒙，过渡到节目中的轻松与绚丽，最后到河边吹吹清风，看波光粼粼的水面，还有缓缓平复心中的躁动与狂热。片场太牛了，肥房知道粉丝想看什么。这种材料的质量是一流的，可惜只有五分钟，还没看够。肖战工作室，大家商量一下，下次直接发视频，大家截图给大家用，好不好？想想看。零三，我不动杨超越，徐正熙花琉璃意识即将来袭，孟子能铸成什么？随着热度榜的更新，观众再次见证了黑马剧的逆袭时刻。在去年的仙侠大战中。沉香如屑率先空降登场。八月一十五日之前，他的排名还是比较稳定的，基本排在前三。时不时的和月出海交替着做第一，同期没有什么项目与之碰撞。一个人称霸仙偶市场，简直不要太舒服。然而没想到的是，八月七日开播的《苍兰诀》，一开播就因为浮花道的别出心裁而遭到围观。但随着剧情的深入，观众们陆续体会到了真香。于是，开播一周后，开启了复出之路，以 2.219 的量夺冠，然后压制了沉香。22年被反超的《Who of Factory》估计没想到会成为今年的黑马。两大平台 S 级英雄陈子和星陨宁成堂的对战亦是如此，仿佛复刻去年的经典星陨开篇话题性薄弱，但剧情足够精彩。二月一十九日起反超双子，而众子是杨超越的成功，也是杨超越的失败。他的人气造就了节目现在的气势，但他的表现却让观众望而却步。与徐正熙合作连南方都打动不了他。杨超越表演痕迹重，虐心场面惹不起，比徐正熙大一十三岁的徐正熙 CP 感弱。和花千骨一样，主打师徒虐恋关系的虫子，主要是把泪洒在女主身上。女主经历了三生三世，第一是她的煞气最少，本来可以安安稳稳过日子的，但她被别有用心的人陷害，没有人相信她，连师傅都对她冷漠。既然大家都说她是坏人，她就会一错再错。就在这时候，眼见虫子就要感应到魔剑，洛音反猛地闭上了眼睛，然后瞬间打开，心中下定决心要亲手杀死这个徒弟。被师傅一剑刺穿心脏后，冲子的表现本来就是一大看点。演员演得好，可以成就悲壮的名场面，比如《苍兰诀》中的小兰花自杀。然而，同样是九十五花，杨超越却没有表现出共情能力。他先是眨眼间流下了眼泪，然后困倦似的靠在师傅的肩上。他念着台词，眼神飘忽不定，脸色红润，丝毫没有要死的感觉。去掉配音和背景音乐的渲染，效果只会更鸡肋。杨超越和徐正熙饰演神仙眷侣，不分年龄，相差一十三岁，依旧是两人的磁场，都无法产生浪漫的化学反应。就算徐正熙演技超长，也挽救不了杨超越的演技名声。当然，《虫子》这部剧没有预想中的爆火也没关系，他的新剧正在路上。孟子几乎本色出演花琉璃，两种素材的互动自然，剧组的装发和剧情也足够有新意。花琉璃亦是出现在三月片单中，按档期统计，距离开播不远了。该剧的剧组也很聪明，在二月底发布了新一轮的剧照。作为一个全员梳着精致发髻的剧组，剧照中的演员们个个都精卫天人。孟子仪的萌，更是让他在剧企划公开的时候更加闪耀。观众们纷纷提名孟子仪饰演女主，知音花琉璃是一个接地气的女演员，外表柔弱，实则内心充满黑暗。这个看似愚蠢却巧妙的设定。
，太适合满脸婊子，实则天真烂漫的梦姐了。概念照片中她侧卧的样子，似乎是她会做的事。虽然和徐正熙有一十岁之多的年龄差距，但那是因为吉原梦子的成长阶段偏向于霸道，而不是少年。徐正熙年过三十，保养得很好，所以两个人站在一起也没有不协调的感觉。在对讲机的材质上，一是严肃严肃，一是明快活泼。一个龇牙咧嘴，乞求恭维；一个微蹙眉头，嫌弃，有情人情人的既视感。一个是人间理想中的帅气王子，一个是扮猪吃老虎的郡主。暴躁的老虎面对病娇的小狼花，流离易逝的剧情确实很吸引人。孟子怡总是有些运气，让我们一起期待他与徐正熙携手封神吧。